Hello, class. Hi. How are you? Are you okay? De boa na lagoa, no brilho do sucrilho. <laughs> okay. Teacher Angela is here to ask you about the game. Did you discover the mysterious animal before? Yes? Gente, será que o animal era um dog? Foi um cat? Ou foi um duck? No, no, no. It was a frog. Can you repeat with me, please? Frog. Yes. F-R-O-G. That's how you spell frog. F-R-O-G. Okay. Now, can we play another game together? Yes? Let's go. It's called What's This? Mm -hmm. Look at the detective smiley over there. Yes. Mm, let's see. Oh, what's this? Teacher Angela took a lot of pictures and gave a big zoom on them. Você sabe o que é essa ferramenta zoom? Quando a gente tira foto, ela aumenta, amplia um detalhe. E a gente não consegue ver direito o que, que é. Será que vocês conseguem adivinhar qual é o objeto desta foto aqui que a teacher deu zoom? Valendo, turminha! Tchan, tchan! It's a pencil. That's right. Yeah, that was the zoom of a pencil. Okay, are you ready for number two? Let's go. Mm, what's the next challenge? <gasps> teacher Angela, what's this, Teacher Angela? Gente, será que é um túnel? <gasps> será que é a ponta de um foguete, um rocket? Mm, three seconds for you. Tchana! The mysterious object is the point of a pen. Yes, that's right. Pen. É aquela pontinha da caneta. Peguei vocês, né? At the tip of the pen. All right. Next. Mm, what's this? I see something brown. I see a lot of stripes. Listras or lines, linhas. Uh, I just say, teacher, chocolate. Será que é chocolate? Vamos pensar bem? Three seconds. Tchana! It's not chocolate. It's a book. You can see pages of a book. All right. Okay, next object. I like this game. Oh, what's that? Mm, I think I've seen this object before. Acho que esse aí tá fácil. Você já viu esse objeto antes, hein? Think. Three seconds. Bing, bing. If you said bicycle, you're correct. Very good. One more. Oh, what's that? Is it Teacher Angela's hair? Gente, será que é o cabelo da Teacher Angela que ela lavou, botou assim uma cor diferente? Ah, uh, no, I don't think so. Think now for three seconds. Let's go. Baby, it's a ball, a tennis ball. Okay, it's yellow. It's not my hair. Mm -mm, no. <laughs> Oh, what's this? Is it a bag? Será que é uma bolsa, gente? Uh, será que é uma food? Comida? Ou será que é um animal? Let's think. Bing! It's a lizard. Can you repeat after me? Lizard. All right. Beautiful colors. Don't you agree? Look. Wow, I like it. Oh, another one. Teacher Angela, this is easy. I know what that is. It's the land, soil. Ah, Teacher Angela saiu a terra, um chão, né? Batido. Mm, no, no, no. Think for three seconds. It's something super different. Bing, bing. This Zoom. It's part of an elephant. Ah, the tarantula is an elephant now. <laughs> okay, yeah, they have a very rugged skin. O elefante tem essa pele bem rugosa, né? Bem áspera. 
Então, a teacher foi lá e deu um zoom dessa skin. All right. Oh, one more. A teacher já sei. É a Bat Cave. É a Bat Caverna, onde o Batman se esconde, né? Olha só, aqui parece uma door. Tá tudo assim, black, very dark. No, no, no. Think differently. Three seconds for you. It's a dog's nose. It's not the Batman's cave. Of course not. Look, isn't it different? Isso daí pegou, né, gente? É difícil de descobrir. Mas você conseguiu? Me conta, hein? All right, one more. Gente, eu acho que é uma jacket. É um casaco, assim, uma jaqueta. O que, que vocês acham que é? Think. Aha, uh -huh. it's a duck. It's not a jacket, teacher Angela. No, it's an animal. It's a pet too. All right. Did you like this game? I loved it. I had a lot of fun. All right. Now we're going to do a different activity. May I speak Portuguese for a minute, please? Yes? Thank you. Essa atividade, pessoal, é extra. Ela não está no livro do aluno. A teacher colocou ela aqui para que a gente possa desenvolver ainda alguns conceitos que a gente viu na aula passada. Vocês se lembram de in, on, under. In, nós usamos como quando uma coisa ou alguém está dentro de um lugar, dentro de uma bag, por exemplo. On, a gente usa quando a coisa está sobre alguém ou sobre um lugar, como em cima da mesa, on the desk, on the table. E under... A gente usa quando está abaixo ou debaixo de algo, né? Eu posso colocar assim, uma ball debaixo da minha cama. Então, vou falar isso em inglês, the ball is under the bed, ok? Vocês estão lembrados disso que a gente praticou na aula passada? Pois é, agora a gente vai voltar lá para a apresentação da nossa aula. A teacher vai deixar esse slide lá para vocês fazerem essas, essa atividade, analisarem essas frases por five minutes. O que, que vocês têm que fazer? Ler cada uma dessas frases e olhar essa picture, essa figura. Você vai decidir se a frase estiver correta. Ah, eu acho que isso aqui está certo. Você vai colocar um check, um tick, esse símbolo de que está tudo correto, ao lado dela, tá? Se você achar que ela está errada, wrong, bem, bem, você vai colocar um cross, esse red cross que a gente está vendo aqui. Certo? Aí você coloca aqui, por exemplo, se você achar que essa frase está errada. All right? A teacher vai deixar a, a, esse exercício, essa atividade lá na apresentação. Nós vamos voltar para ela agora. Quem quiser ou puder imprimir essa página, pode. Se você não tiver impressora, não tem problema. Só anota aí no papel do lado para você se lembrar. Eu acho que a number one é check, a number two é cross. E aí depois você volta aqui para a gente conferir. Combinado, turminha?